আচ্ছা তো যেটা আমরা আসলে ডিসকাস করতেছিলাম সেটা হচ্ছে এখানে আনসার দুইটা পাইছি আমরা এই দুইটার মধ্যে কোনটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব ঠিক আছে তো তোমরা এটা নিয়ে এতক্ষণ চিন্তা ভাবনা করছো এটার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ তো এখন আসো আমরা ফাইনাল আনসারটা জানি যে আসলে আনসার কোনটা হবে খেয়াল করো শুরুতে যে কাজটা আমরা করে নিছিলাম শুরুতে আমরা ফার্স্টে বের করে নিছিলাম যে মানে এই টেন কলম চার্জটা কোথায় এক্সাক্টলি মানে কোন এরিয়া কোথায় মানে কোন পয়েন্ট সেটা তো আমরা শুরুতে জানা সম্ভব না বাট কোন এরিয়াতে রাখলে আমার এইটা মানে ফোর্সটা রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা জিরো আসতে পারে সেই এরিয়াটা বের করার কাজটা আমরা শুরুতে করে ফেলছিলাম না ঠিক কিনা আমরা দেখছিলাম যে এই এরিয়াতে রাখলে এটা হবে নাকি এই এরিয়াতে রাখলে হবে নাকি এই এরিয়াতে রাখলে হবে আমরা শুরুতে এই অ্যানালাইসিসটা করে বের করে ফেলছি না যে কোন এরিয়াতে রাখলে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা জিরো আসতে পারে এই কাজটা যদি শুরুতে তোমরা করে ফেলো তাইলে পরে আনসার যখন বের করবা তখন আর কোনো টেনশন হবে না তোমার আনসারের মধ্যে পজিটিভ যে ভ্যালুটা আসবে সেটাই হবে তোমার একসেপ্টেবল আনসার কি বলছি বুঝতে পারছো তোমার এই নেগেটিভ এর ঝামেলায় আর যাইতে হবে না এখন মনে করো এই নেগেটিভের ঝামেলাটা কখন পোহাইতে হবে তোমাকে শুরুতে মনে করো তুমি এই জিনিস নিয়ে একদম চিন্তাই করলে না যে কোন এরিয়াতে আমার ওই ডিজায়ার্ড পয়েন্টটা থাকতে পারে আমরা শুরুতে উইদাউট এনি থিঙ্কিং আমরা বললাম যে টেন কলম চার্জকে আমি তার মাঝখানে বসাইছি তখন এবার আমি ক্যালকুলেশন করে আমি কি করলাম এক্স এর ভ্যালু গুলা বের করলাম এবার এক্স এর যে দুইটা ভ্যালু আমি পাবো যেহেতু এখানে এক্স স্কোয়ার আছে ডেফিনেটলি সব সময় এক্স এর দুইটা ভ্যালু আসবে ও ভালো কথা এখানে আরেকটা জিনিস একটু মেনশন করে দিই এইখান থেকে ক্যালকুলেশনটা অনেকে আবার একটু এইভাবে করতে পারো সেটা হচ্ছে কি তোমরা সাইড চেঞ্জ করলা এইভাবে ক্রস মাল্টিপ্লাইয়ের মতো করে ঠিক আছে তোমরা হয়তো বা অনেকে এরকম করে ফেলবা এটাকে এদিকে আর ওইটাকে ওইদিকে পাঠিয়ে দিবা দেন এটার পরে কি করবা টোটাল এই যে এক্স এর উপরে যেহেতু স্কোয়ার এটার উপরে স্কোয়ার এটাকে হোল স্কোয়ার হিসেবে এভাবে লিখে ফেলবা এভাবে লিখার পরে বোথ সাইড এর উটওভার করে দিবা তো এদিক থেকে স্কোয়ার চলে যাবে আর এদিকে রুটওভার থাকবে তখন এবার এখানে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা এক্স আছে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি জানো তুমি এখান থেকে এক্স এর একটা ভ্যালু পাবা এখন এখন আমরা জানি এক্স এর তো এখানে দুইটা ভ্যালু পাওয়ার কথা ছিল এবং দুইটার মধ্যে একটা হচ্ছে একসেপ্টেবল আনসার আর একটা নট একসেপ্টেবল তো তুমি যদি এভাবে রুট ওভার করে এক্স এর ঘাত বা পাওয়ার এক কমায় ফেলো তাইলে এক্স এর একটা ভ্যালু পাবা সেই একটা ভ্যালু যে কারেক্ট ভ্যালুটা পাবা সেটার তো কোনো গ্যারান্টি নেই আমরা জানি এই দুইটার মধ্যে থেকে এখন যে কোনো একটা ভ্যালুই পাওয়া সম্ভব খালি ঠিক আছে না এটা যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে আমরা এখন কাজ করি এক্স এর শুধুমাত্র একটা ভ্যালু আসবে সেটা এটাও আসতে পারে এটাও আসতে পারে তো আমরা রং আনসারটা পাইতে পারি ওখানে কারেক্ট আনসারটা বাদ পড়েই যেতে পারে তো এই কারণে এই কাজটা ভুলেও করা যাবে না যে এখানে এটাকে একসাথে এনে রুট ওভার করে এক্স এর পাওয়ার কমাই ফেললাম এটা ভুলেও করা যাবে না এটা এক্স এর পাওয়ার এরকম টু রেখে এক্স এর দুইটা ভ্যালু বের করতে হবে দুইটা ভ্যালু বের করে তারপরে তোমাকে চেক করতে হবে যে কোনটা কারেক্ট কোনটা রং আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম শুরুতে যদি এই অ্যানালাইসিসটা না করো যে অ্যানালাইসিসটা আমরা করছি যে আমাদের ডিজায়ার্ড পয়েন্টটা কোন এরিয়াতে থাকবে ওদের মাঝখানে নাকি সেই পয়েন্টটা সেভেন কুলম্বের দিকে বাইরে নাকি ফাইভ কুলম্বের দিকে বাইরে এই অ্যানালাইসিসটা শুরুতে আমরা করে ফেলছি দেখে আমাদের আনসার বের করার পর আর কোনো টেনশন নেই আমরা সিম্পলি পজিটিভ যেটা সেটা নিয়ে ফেলবো যদি শুরুতে এই অ্যানালাইসিসটা আমরা না করি যে কোন পয়েন্টে হবে তাহলে কি করতে হবে জানো এই আনসার গুলো বের করার পর তখন এবার আমরা দেখবো কোনটা আসলে একসেপ্টেবল হবে কি বলতেছি বুঝতে পারতেছো জিনিসটা আমরা যখন এটা বের করব না অ্যানালাইসিসটা করব না তখন এবার এক্স এর যে আনসার গুলো আসবে না সেগুলো একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আসবে ডেফিনেটলি তুমি যদি টেন কুলমকে এখানে রেখে মনে করো কোনো অ্যানালাইসিস ছাড়া তুমি বললা যে না আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরে শুরু করতে পারি তুমি চাইলে কিন্তু অঙ্কটা করতে পারো সেভাবে অঙ্ক করার পদ্ধতি আছে যে তুমি মনে করলা টেন কুলমকে মাঝখানে রেখে তুমি অঙ্ক করে ফেললা তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কি হবে ফাইভ কুলম থেকে তুমি যদি এক্স ধরো তাইলে সেভেন কুলম থেকে ডিস্টেন্সটা হয়ে যাবে টেন মাইনাস এক্স তো এখানে এক্স স্কোয়ার হবে ঠিকই কিন্তু এখানে এটা টেন মাইনাস এক্স হবে তো ডেফিনেটলি এক্স এর ভ্যালু তোমার এবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আসবে না কি বললাম কথাটা কি বোঝা গেল জি ওকে তারিখ তুমি কি এটার সাথে একমত ওকে আগে হইলেও করতে হবে পরে হইলেও করতে হবে তো বেটার আমরা শুরুতেই এটা করে ফেলি সো দ্যাট পরে আমাদের আর কোনো ভেজাল না থাকে লামিয়া মোর্শেদ 
তারিখ তোমাদের তিনজনকে দেখা যাচ্ছে না ওকে তো তাইলে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার শুরুতে আমরা তাইলে কি করে ফেলবো এই অ্যানালাইসিসটা করে ফেলবো যে কোন এরিয়াতে হইতে পারে আমার পয়েন্টটা সেই এরিয়াতে যদি ধরে আমরা অঙ্কটা করি তাহলে দেখা যাবে যে আনসারটা আসবে সেখানে পজিটিভ ভ্যালু বিকজ ডিসটেন্স ইজ আ পজিটিভ থিং রাইট তো এই কারণে আমরা ওখান থেকে এই আনসারটা বের করে নিয়ে ফেলতে পারবো ক্লিয়ার এই জিনিসটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি জি স্যার আচ্ছা এবার আসো অনেক সময় এরকম হবে যে আমরা তো এবার এটা মানে একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর ছিল তাই না স্ট্রেট লাইন বরাবর থাকাতে আমরা আসলে এই যে ফোর্স যেটা अप्लाई হয় সেটা আমরা জানি দুইটা অপোজিট দিকে হবে তো এই ক্ষেত্রে খুবই ইজি করা যায় কিন্তু যদি এরকম হয় যে এরা একটা স্ট্রেট লাইনের উপরে না যে এই কোশ্চেনটা আমি আমাকে করছিলাম তো এরকম যদি কোশ্চেনের মধ্যেই ওরা বলে দেয় এখানে তো ওরা কিছু বলে নাই তো আমাদের লিবার্টি আছে আমরা সেই অনুযায়ী করছি ঠিক আছে যেভাবে আমাদের সুবিধা হয় কিন্তু যদি এরকম হয় যে মানে এখন এরা একই স্ট্রেট লাইন বরাবর নাই তখন এবার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা আমার জিরো এটা বের করতে হইলে এবার আমি কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব বা কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে তোমাদের যদি মনে থাকে আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা কারো কি মনে আছে ইকুয়েশনটা डायगोनलोग्राम ड्रा कर थीटा তার মানে পি এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পরে যাবে সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তো এখানে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো যদি তুমি যেটা বললা পি এর ভ্যালুটা যদি বেশি হয় এদিকে ফোর্সটা যদি বেশি হয় তাইলে অবশ্যই এই রেজাল্টেন্টটা একটু পি এর দিকে বেশি ঝুঁকা থাকবে না রাইট পি এর ভ্যালুটা যদি বেশি হয় তাইলে আমাদের প্যারালেলোগ্রামটাও হয়ে যাবে সেরকম দেখো প্যারালেলোগ্রামটা এই যে পি এর ভ্যালুটা যদি বেশি হয় मजार कथा तुम मजखान दिए जाते तो रम्बस पैरालोग्राम रम्बस ठीक ना रिपेल कर তাহলে খেয়াল করো এখানে পি স্কয়ার কিউ স্কয়ারের জায়গায় আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স যেটা রেজাল্টেন্ট ফোর্সকে তো আমি সামেশন অফ এফ লিখতেছি না তো সেটা ইকুয়াল টু রুট ওভার হবে কি এফ ওয়ান স্কয়ার প্লাস এফ টু স্কয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তো তাইলে এখানে খেয়াল করো কি আজ ও পি কিউ না সরি এফ ওয়ান এফ টু কারণ পি আর কিউ জায়গায় এফ ওয়ান এফ টু না এফ ওয়ান এফ টু তো এখন এখানে আলফাটা কত এফ ওয়ান এফ টুর মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা কত দেখি বলো তো 
फर्मुला घटना <coughs> हम्म হুম তোমাদের ওখানে নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা আছে হবে আচ্ছা যাই হোক তো তাইলে এই জিনিসটা প্লিজ একটু মনে রাখবা এই ধরনের যখনই বলবে সামেশন অফ ফোর্সটা জিরো কোথায় এটা বের করতে হইলে ফার্স্টে অ্যানালাইসিস করে ফেলবা যে মানে এই পয়েন্টটা কোন এরিয়াতে হবে সেই এরিয়াটা বের করে ওইখানে কোনো একটা পয়েন্টে তুমি রাখো তারপরে এবার দেখবা যে এক্স এর ভ্যালু যেটা আসবে পজিটিভটা নিলে খালাস ওইটাই তোমাদের আনসার এত টেনশনের মধ্যে দিয়ে যাইতে হবে না चान्स দেখা যাচ্ছে 7 কুলম্বের এদিকে বাইরে যদি তুমি রাখো একটা ফোর্স বড় হয়ে যায় আর একটা ফোর্স ছোট হয়ে যায় এইখানে ব্যালেন্স হওয়ার কোনো উপায় নেই তুমি যদি 5 কুলম্বের এদিকে রাখো তাইলে দুইটা ফোর্স ইকুয়াল হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে সুতরাং সেকেন্ড ক্যাটাগরি অনুযায়ী ওই সাইডের ওইটা বাদ এ ফাইনালি এই সাইডের এরিয়াটাই কোয়ালিফাই করছিল আমি দেখাইছি না যে এদিকে একটা ফোর্স বড় হয়ে যায় অন্য দিকের ফোর্স তো ছোট তো একটা ফোর্স বড় আর একটা ফোর্স ছোট হইলে তো এটা ব্যালেন্স হবে না তো কিন্তু এদিকে যে কোনো একটা পয়েন্টে এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে দুইটা ফোর্স একটা আরেকটাকে ব্যালেন্স করবে ক্লিয়ার এই জিনিসটা জি স্যার তো এই দুইটা হ্যাঁ বলো কিছু বলবা না বসি জি স্যার ও আচ্ছা শোনো নেক্সট দিন থেকে যদি ক্যামেরা অন না রাখো তাহলে কিন্তু আমার জানাইতে হবে আজকে আমি এক্সকিউজ করলাম যাও चिंता करवा चिंता करोमवर्क सल्वे এই প্রবলেম গুলো তোমরা এমনিতে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম যখন সলভ করতে যাবে তখন এমনিতেই করতে হবে তো আমরা চ্যাপ্টারে ভিতরে ভিতরে যখনই এই টপিকটা পড়তেছি টপিক रिलेटेड ম্যাথ গুলো করে ফেলার চেষ্টা করতেছি তো তাতে আমরা মানে আগাই থাকব আর কি আমার মনে হয়
এই জিনিসটা একটু আগে তোমাদেরকে বলতেছিলাম যদি একই লাইন বরাবর না থাকে তখন কি করব ফাইন্ড দা রেজাল্টেন্ট ফোর্স অন ট্যান কুলম এটা তোমাকে এবার বের করতে হবে তো এইখানে এই ক্ষেত্রে যেটা বলবো তোমরা ওই আর ইকুয়াল টু পি স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার ওটা अप्लाई করতে হবে হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি আর থিটা দিয়ে তোমার ডাইরেকশন বের করতে হবে ঠিক আছে আর আর থিটা দুইটা ভ্যালু তোমাকে বের করতে হবে তো এটা নিয়ে বাসায় সলভ করার চেষ্টা করবা চিন্তা করবা দেন ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করব তো আমরা এখন যেহেতু আমাদের ক্লাসের এখনো টাইম বাকি আমরা পরের টপিকে চলে যাই ঠিক আছে এটা হোমওয়ার্ক থাকবে ওকে 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 সবাই কিন্তু গত ক্লাসে কথা দিছিলা যে চিন্তা করবা যারা যারা চিন্তা করো নাই তারা কিন্তু কথা রাখো নাই ওয়াদা রাখো নাই এবং কথা দিয়ে কথা না রাখা এটা একটা মুসলিমের ক্যারেক্টারিস্টিক নয় তো প্লিজ একটু কেয়ারফুল তাহলে তোমরা কি সবাই কথা দিচ্ছ আজকে এটা নিয়ে টাইম স্পেন্ড করবা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর যদি কোন রিজন থাকে যে হ্যাঁ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছে হসপিটালে ভর্তি ছিল অথবা আব্বা মা অসুস্থ হয়ে গেছে হসপিটালে থাকতে হইছে সারা রাত এরকম যদি কোনো রিজন থাকে তাহলে ওকে তোমরা দায় মুক্ত তোমাদের কেটার জন্য রেসপন্সিবল করব না ঠিক আছে বাট যদি কেউ এরকম থাকে যে সুযোগ ছিল তারপরও এটা নিয়ে একটু টাইম স্পেন্ড করো নেই তাহলে কিন্তু ইউ উইল বি রেসপন্সিবল ফর দিস কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্য ওকে স্যার যেহেতু থিংক করার কথা এটা এমনি মাথায় ঘুরতে থাকবে এখন থেকে না এটা এরকম না যে তুমি ভিডিও গেমস খেলতে খেলতে থিংক করতেছো নো খাতায় ফিগার ড্র করবা এদিকে অ্যারো দিবা ওই দিকে অ্যারো দিবা কাট বা এটা হই নাই আবার ট্রাই করবা এটাকে বলে ট্রাই করা ট্রাই করা ট্রাই করার মত হইতে হবে অনেকে আছে টয়লেট সিটে বসে বসে বলবে যে হ্যাঁ স্যার আমি টয়লেট সিটে আধা ঘন্টা বসে থিং করে ফেলছি নো দ্যাট ইজ নট থিংকিং লিখতে হবে ফিগার ড্র করতে হবে দ্যাট ইজ থিংকিং ওকে এরপরে টপিকটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা নিয়ে আমার মনে হয় আসলে তেমন বলার কিছু নাই যে কোন একটা চার্জ অবজেক্ট এটা চার পাশে একটা সার্টেন এরিয়া থাকে যে এরিয়ার উপর এই যে এরিয়ার ভিতরে অন্য কোন চার্জ অবজেক্ট যদি আসে তাহলে এটার উপর সে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারে এই কনসেপ্ট আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট না কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট না বিকজ আমরা এই যে গ্র্যাভিটেশন ল থেকে যে জিনিসটা জানি ল অফ গ্র্যাভিটেশন ইউনিভার্সের প্রত্যেকটা অবজেক্ট আর একটা অবজেক্টকে অ্যাট্রাক্ট করে একটা ফোর্স এক্সার্ট করে क्षेत्रीम এটা কিন্তু এরকম মানে প্লাসের থেকে বের হয় তো প্লাসের থেকে বের হয়ে এটা তো ডেফিনেটলি কোথাও থেকে আবার রোনালদোর ফ্রিকিকের মতো বাঁক নিয়ে আবার ঘুরে এসে দিকে ঢুকে যাচ্ছে না না ইট কন্টিনিউজ আপ টু ইনফিনিটি দিস ওয়ান অলসো কন্টিনিউজ আপ টু ইনফিনিটি দিস ওয়ান কন্টিনিউজ আপ টু অল দা লাইনস ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স দ্যাট কাম আউট ফ্রম আ পজিটিভ চার্জ কন্টিনিউজ আপ টু ইনফিনিটি তো এই লাইন গুলার উপরেই তো এই লাইন বরাবর नगण्य নগণ্য মানে কি জানো বিষয়টা অনেকটা এরকম তুমি একে বললাম যে তোমার পাশে বসা একটা লোক একে তুমি এর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করো এই ফোর্সটা তুমি হাত দিয়ে গায়ের সব শক্তি দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারো আবার কেউ একজন বলতে পারে তুমি যে ফু দিস এই বাতাসটা গিয়ে যে তার গায়ে লাগছে কিছুটা ফোর্স এক্সার্ট হয়েছে বাট সেই ফোর্সটা কি একটা কাউন্টেবল ফোর্স বলতে পারবা ওইটা জাহাজ 
মানে বলার জন্য বলা যে ঠিক আছে কিছু ফোর্স এক্সার্ট হয়েছে মানে সে কথাটা রাখছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য কোনো ফোর্স হিসেবে কাউন্ট করা যায় না ঠিক একইভাবে আমরা দুইটা চার্জ কে যখন একটা থেকে আরেকটাকে দূরে নিয়ে যাব মনে করো এই স্ট্রেট লাইনের উপরে একটা নেগেটিভ চার্জ ছিল সো অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করতেছে এখন কি হবে এটাকে আমি দূরে নিয়ে যাচ্ছি এই লাইন বরাবরই আমি দূরে নিয়ে যাচ্ছি যত দূরে নিতে থাকব যেহেতু ফোর্সটা ডিসটেন্সের স্কোয়ারের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তার মানে ডিসটেন্স যত বাড়বে ফোর্সটা ততই ড্রপ করতে থাকবে তো ফোর্সটা ড্রপ করতে 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 একটা সময় জিরোর কাছে চলে যাবে কিন্তু এক্স্যাক্টলি জিরো হবে না এক্স্যাক্টলি জিরো হবে না এই জিনিসটা বুঝো তো এক্স্যাক্টলি জিরো একটা ফোর্স কখনোই হবে না কেন সেটা আমরা একটু ইকুয়েশন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে যে কোনো একটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর যত বাড়ে ফ্র্যাকশনের ভ্যালুটা তত কমতে থাকে তো তুমি এই ডিনোমিনেটর টাকে বাড়াইতে থাকো বাড়াইতে থাকো বাড়াইতে থাকো বাড়াইতে থাকো অনেক বড় একটা নাম্বার লিখো কিন্তু আলটিমেটলি যেমন আমি তোমাকে বিষয়টা বলি যদি আমরা ওয়ান বাই টেন লিখি এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান যদি ওয়ান বাই হান্ড্রেড লিখি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এই খুবই কম ফোর্স ওই যে ফু দেওয়ার মতো ফু দিস মানে তুমি আসলে বলার জন্য বলা যে মানে তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছো বাট অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো কনসিডারেবল ফোর্স না তো এই কারণে আমরা এই যে এই লাইনগুলো ইনফিনিটি পর্যন্ত গেলেও ইনফিনিটি পর্যন্ত ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাক্টিভ আছে এটা আসলে বলতে পারবো না ঠিক আছে তো এই যে ঠিক সেই ক্ষেত্রে মনে করো এটা একটা পজিটিভলি চার্জ বডি এটা এটা চারপাশে একটা সার্টেন এরিয়া মেনটেন করবে যে এরিয়ার ভিতরে কোনো আর একটা চার্জকে রাখলে ইউ ক্যান ফিল দা ফোর্স দ্যাট দিস চার্জ ইজ এক্সার্টিং অন দ্যাট ফোর্স অন দ্যাট চার্জ ওকে নতুন আরেকটা চার্জকে আনলে যে এরিয়ার ভিতরে আনলে তুমি এইটা দ্বারা ওইটার উপর যে প্রয়োগকৃত বল সেটা ফিল করতে পারবা সেটাই হচ্ছে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড বিষয়টা কি বুঝতে পারলা জি আচ্ছা তো এবার আসো এটা তো ইলেকট্রিক ফিল্ড এরপরে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেনসিটি তোমাদেরকে এটার বাংলাটাও আসলে বলে রাখি ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র ইলেকট্রিক মানে তড়িৎ আর ফিল্ড মানে ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল এরিয়া আচ্ছা যাই এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেনসিটি আচ্ছা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেনসিটি তো এই জিনিসটা হচ্ছে কি জানো আমরা বললাম যে একটা চার্জের মানে যে এরিয়াটার মধ্যে চার্জটা চার্জটা ফোর্স দিতে পারে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেনসিটি মনে করো আমি এখানে ফাইভ কুলম্ব একটা চার্জ রাখলাম এবং সেইটা ফাইভ কুলম্ব রাখার ফলে এর একটা আরেকটার উপরে যে ফোর্স টা অ্যাপ্লাই করতেছে সেই ফোর্স হচ্ছে টেন নিউটন ঠিক না 
এই ওয়ান কুলম্বের উপরে যতটুকু ফোর্স अप्लाई হয় সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেনসিটি এবং এটা আমরা এই ইকুয়েশন দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি এটাকে ই দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয় এবং উপরে 10 নিউটন এটা হচ্ছে ফোর্স নিচে 5 কুলম এটা হচ্ছে চার্জ তো তাইলে এফ বাই কিউ এটা হচ্ছে ই এর ইকুয়েশন এখান থেকেও বেসিক্যালি আমরা ডেফিনিশনটা দিতে পারি যে কিউ এর ভ্যালু যদি 1 কুলম হয় তাইলে দেখো তো ই ইজ इक्वल টু এফ হয়ে যায় বিকজ এফ ডিভাইডেড বাই 1 ইজ এফ তার মানে আমরা বলতে পারি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেনসিটি ইজ দা ফোর্স अप्लाइड অন আ ইউনিট পজিটিভ চার্জ ঠিক কি না জি রাইট is the force applied electric field intensity it is a force actually applied on unit positive charge so ei je ekhane kotha ta ami bollam 2 newton per coulomb per coulomb e koto tuku force amra dicchi tar mane 1 coulomb er jonno ami dibo 2 newton aro ek coulomb jodi add hoy tale aro 2 newton add hobe to tar mane 2 new 2 coulomb er jonno amar koto tuku force apply hobe 4 newton thik eki bhabe ami jodi ebhabe add korte korte 5 coulomb porjonto jai তো তাইলে আমার এখানে ফোর্সটা হবে 10 নিউটন যেটা কিনা আমরা ওখানে দেখছি তো বিষয়টা বুঝতে পারলা ইলেকট্রিক হ্যাঁ বলো বইয়ে প্রথমের প্যারাগ্রাফে মানে তখন যখন পড়তে বলছিলেন প্রথমে তো প্রথম প্যারাগ্রাফে লেখা ছিল যে डिफरेंट জায়গায় डिफरेंट डिफरेंट ই থাকে চার্জেস থাকে डिफरेंट डिफरेंट ইনটেনসিটি থাকে তো আমরা যখন এটা বের করি আমরা তো পুরো এরিয়াটাকে নিয়ে বের করি তো একদম সার্টেন একটা জায়গা কিভাবে পাবো ভেরি গুড কোশ্চেন चेन्ज हो डिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफरेंटिफर